Hello. Hello, hello. Hello. Good evening. How are you? I'm fine, Miss. Thank you. Thank you. I'm okay. What about your weekend? How was your weekend? Uh -huh. no, este, my weekend um, was good, so so relaxing. Relaxed yeah. teacher. Relaxing. Okay. All right. Eh, what do you do? ¿Qué hicieron? What do you do? In my house. In your house, okay. In your house, okay, okay. Mm -hmm. Did you study English? Visit my family. I visited my family. Excellent. Okay. And did you study English? Estudiaron inglés? Yes. <laughs> <laughs> right oh. now <laughs> <laughs> okay yes right now yes okay all right so we are going to start with today's class let me share my screen okay so welcome okay bienvenidas okay bienvenidos once again so this is going to be our last week right so this is the last week for our english classes so we are going to start with today's class and today's class we are going to cover the following information. So we are going to have the warm up. We also have present continuous review and we have telling the time. So today you are going to learn how to say the time in English, okay? Then we also have a speaking time and we have a short quiz at the end if the time allows, right? So the first thing we are going to start with is a stop the bus, okay? So we are going to play this and we are going to play it with item in the office, item in the house, and country, yes? So those are the three categories that we are going to use today. So we have item in the office, item in the house, and country. So I'm going to give you the letter and you know how to play this, right? So you need to look for an item in the office, item in the house, and country that starts with the letter I'm going to give you, yes? And remember to say stop the bus, okay? Remember to say stop the bus whenever you have the three items, all right? Únicamente me dice stop the bus cuando ya tenga las tres palabras, okay? Recuerde que es con la inicial que le voy a dar yo. Con la letra tiene que iniciar todas las palabras, ¿sí? Vale. Entonces, vamos a empezar. Let's start. So, the first letter, the first letter is going to be letter. Okay, letter. Oh, letter M. Letter M. M, 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 M. Miss, me perdí porque se me fue la señal y volvió a iniciar. Entonces, no entendí de qué se trata lo que vamos a hacer. Oh, okay. Um, stop the bus. It's like bachillerato stop. Y las tres um, categorías, eh, item in the office, item in the house, and country. La primera mm. letra que vamos a jugar es M. Aquí está, ¿eh? M. Teacher, um, country is Mexico. Mexico. And okay. House. Um, Ajá. Eh, mansión. Mm, ok, a mansión, ok. I don't know, it's the... Item in the office. Ajá. Uh -huh. An item in the office. <laughs> okay. Ajá. Uh -huh. Y el objeto en la oficina. Um, mouse. Excellent. Oh, me lo quitó. <laughs> <laughs> okay. Very good. Yes. Okay. Excellent. Okay. Uh, okay. So let's see. Next. Next letter. Okay. Next letter. With the letter. Let me see. With the letter mm, C. C. Letter C. Easy, guys. Easy. Okay. Um, country? Okay. Is China. Okay, China. Okay. House? Um, uh... An item. Un objeto de la casa. Uh, kitchen. Uh, no. Okay. Uh, that starts the letter C. Okay, C. Yes, China, yes, the country. 
Good. Item in the house and item in the office. A uh, house uh, chair. Excellent chair. Uh, uh -huh. The office. Uh, uh, chair, the office. Chair as uh, well. A house. Um, okay. Yes. Carpet. Excellent. Okay, Maria de Los Angeles. Very good. Okay, so now next letter. Okay, so let's see with the letter. Mm, okay, with the letter W, easy. This one is very easy, guys. W is easy. A piece of cake. Oh, is eaten in the house window? Okay, window. Uh, in the house, huh? in the office. Uh, office. A window also. Um, a window, okay. Country? Uh -huh. A country, mm -hmm. do we have a country? Mm -hmm. What? West. Um, West. That is not a country. Yes, that is not a country. West is not a country. Water? Water? Oh, water? Okay, water is an item in the office, an item in the house. Yes. Okay. Y wash no vale. Y wa wash, wash no vale. Uh, yeah. Wash, like lavar? Mm -hmm. um, maybe washing machine. Okay. Tal vez como una washing machine que es una lavadora. Sí. Okay. Wash es un verbo. Sí. Uh, uh, okay. Yeah. Uh, very good. Well, country with the W, letter W, we don't have. Okay, no tenemos. Con oh, w. Right, right. Okay, very good. Maria de Los Angeles. And the last one, the last letter, okay, la última. Yes, the last one. With the letter, let me see. With the letter, um, with the letter T. Oh. Tailandia. Okay, in English, Thailandia. How do you say Thailandia in English? Uh, I don't know. Uh -huh. um, Thailand. Thailand. Very good. Uh, item in the office with the letter T. Table. In the house, was there a table? Table. Uh -huh. In the office? Um, teaching? Tax impuesto? Um, but that is not an object. Pero eso no es un objeto. Mm. Un objeto en la oficina. Telephone. Telephone. Very good. Okay. Okay. Very good. Yes. Well, just for today, okay. Just for today, eh, Maria de Los Angeles, okay, because she got three. Okay. Excellent. Very good. All right. So now let's move. Let's move. And let's continue with today's review. Okay. So today we are going to make a review on the present continuous. What do you remember about this topic? What do you remember? Yes, yes. Uh, it, it is uh, action to do. ¿Cómo se diría? <laughs> Una acción yes. que se está haciendo. Oh, an action that is happening at the moment of speaking. Uh, happen moment, yes. Happening okay. at the moment of speaking. Okay. Give me one example, Julio. Yes, uh, for example, uh, uh, I wash you in, me, um, in my table, ta tablet. Why? I wash you I am in, watching. in my watching hmm. you in my ta tablet. On my tablet. On. 
on. Okay. Oh my God. Excellent. Yeah. Very good. Okay. Yes. So the present continuous is basically the one that we use to describe different things that we are doing at the moment of speaking. So in this case, as you can see right here, okay, on the presentation, we have uh, the structure. Yes. Remember that we can use positive sentences, negative sentences, and questions. Yes. So right here we have, um, um, yes. For example, I'm wearing shoes. Yes, I'm wearing shoes. I'm wearing pants. I'm wearing a blouse. Yes. So you are or you're, you're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. And it's snowing, okay? It's snowing. What is the meaning of a snowing? What is a snowing? Está nevando. nevando. Yes, <clears throat> okay? So, for example, si estuviese lloviendo, ¿cómo pudiésemos decir está lloviendo? It is, it is raining rain. now. Yes, it is raining rain. now. Rain. Uh -huh. <laughs> Yeah, raining. raining. It is raining rain now. now. Okay. <laughs> then we also have the negatives. Yes, negatives. I am not wearing boots. Mm -hmm. You're not wearing boots. Mm -hmm. She's not wearing boots. We're not wearing boots. They're not wearing boots. They're not. They're not wearing boots. Mm -hmm. It's not raining. Or, or we can say, you aren't wearing boots. She isn't wearing boots. We aren't wearing boots. They aren't wearing boots. And it isn't raining. Yes? Uh -huh. Now, look at this. Look at this. Conjunctions, okay? What is a conjunction? ¿Qué es una conjunción? ¿Alguien sabe qué es un, una conjunction? Un nexo. Yeah. Muy bien. Eh, una conjunction is a word that helps us join two ideas. Es como una conexión. Yes? Entonces, aquí tenemos dos conjunctions. Tenemos dos conjunciones. Fíjese bien. Tenemos en y tenemos but. ¿Qué significa en? Significa y para agregar sí. otra idea, en but, pero, pero para contrastar una idea. And let's look at the example. Veamos el ejemplo. Dice, it's a snowing coma. Mire, aunque no se vea, hay una coma. Okay, so it's a snowing coma and it's very cold. Entonces dice, está nevando y está bien helado. Yes, entonces nos ayuda a brindar más ideas. Yeah, then we also have number two. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. ¿Qué dice? Yo estoy usando, llevar yes. puesto, Estoy usando un abrigo, pero no estoy usando botas. botas. So you see, you contrast, contrasta mm -hmm. la idea, porque but significa pero. Yes. Vaya, si queremos decir, por ejemplo, ¿ok? Si queremos decir... <coughs> Eh, ok, estamos, oye bien, nosotros estamos prestando uh -huh. atención, pero no estamos escribiendo. 
Stop the bus. <laughs> No, nosotros estamos, nosotros estamos eh, prestando What? atención, pero no estamos no. escribiendo. Ok. We pay attention. We are. But we, we are. We are. Paying. Paying attention. Yes. But yes. I am, we are not right. Writing. Writing. Excellent. The ING, okay? Yes, okay? Es algo que tenemos que practicar, okay? So don't worry. Okay, so now let's see. Um, okay, aquí viene otra. Nos nosotros estamos comiendo pupusas. Nosotros estamos comiendo pupusas, pero no estamos bebiendo café. We are eating pupusas, but we are not drinking, drinking coffee. Coffee. Excellent. Okay. okay. Coffee. Uh -huh. Ahora uh -huh. vamos con la conjunción en, ¿ok? Veamos. Um, ok, veamos. Um, oh. Está lloviendo y está haciendo calor. Stop the bus. Okay. Let's see. Yes. Okay. Está lloviendo it, y está haciendo calor. But it is rainy and it is hot or warm. It is hot or warm. Yes. Very good. Excellent. Yes. Huh? Okay. So you see. We have conjunctions. Y las conjunciones nos ayudan para ad, agregar more information. Más información. Y que su idea sea más grande. ¿Sí? Uh -huh. Ok. Do you have any question? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas? No, vale. Pero entonces vamos a hacer algo. Quiero que me haga una oración en este momento que lleve la conjunción en y otra que lleve la conjunción but. Y es una y una con el presente continuos. ¿Sí? Vale. Entonces le voy a dar dos minutos para que las cree. ¿Tenemos que mandarlas al grupo de WhatsApp o solo las escribimos? Yes, mándelas al grupo de WhatsApp, ¿ok? It's ok. Sí, manda. Ok. Thank you. ¿Con N y con bot o solo con N? Con N y bot, una y una. En bot, ok. Okay. Hmm? If you have questions, let me know, okay? Tiene preguntas? Me inform. Teacher. Yes. Dígame. Me dice que eh, tengo problemas con el chat porque me dice que no puedo enviar mensajes. En serio. Y a todos les dice eso. No. Y me estoy diciendo que ya no formo parte del grupo. ¿Y se salió usted? No, y lo que pasa es que el, el teléfono es nuevo. Ah. Estaba en el teléfono antiguo, pero este es nuevo, entonces... Hay que volver no a sé. Sí. 
Pero es el mismo número. Solo es, solo lo que cambió fue el teléfono. Mm. Vale, pero le voy a mandar un link. Tal vez eh, con el link puede incorporarse de nuevo. Ok. Bueno, déjeme... Vaya, mire, aquí en el chat de, de quiero ver si este es el de ustedes, en el chat de, de Zoom, verifique si le da, puede dar clic y creo que la va a enviar al grupo de, de WhatsApp que tenemos. Okay. Okay. Let me see. Vamos a verificar. In my house, it is cool, but outside is hot. Okay. I am wearing shoes and I am, ah, okay. I am wearing shoes and I am not wearing a blazer. I am drinking a cup of coffee, but I am not eating. Muy bien, ahí solo le faltó en la oración, en la primera le faltó el complemento del verbo. En, I am wearing shoes. And I am not wearing a blazer. It's raining and it's very windy. Yes. I am wearing boots and a scarf. Ahí le faltó la A. It's raining, but it's hot. Mm -hmm. We are traveling and having fun. Yes. I am sleeping, but my sister is not. Is not, okay? Um, okay, very good, okay. Ok, let's continue, ok, vamos a continuar con las imágenes que tenemos acá en la presentación, veamos, dice la primera, my name's Claire, I am wearing a green suit today, ¿qué es a green suit? Un traje verde, a green suit, mm -hmm. yes, so it says, my name's Claire, I am wearing a green suit today, Ajá. ¿Qué le sigue? I wearing I am wearing wearing high heels high heels too. ¿Qué son los high heels? Los zapatos de tacón. Yes. Entonces, it's raining but I am I am wearing. I am not. Not. I am not wearing a raincoat. Very good. Vamos. Picture number two. It's hot today. Toshi and Noriko are are wearing are are wearing shorts and shirts. Very sunny. Sunny, but they, they are not wearing. Are not wearing wearing glasses. Sunglasses. Son los lentes, va. Los lentes de sol. Sunglasses. Picture number three. Phil is wearing. Uh, a suit today. Yeah. He is wearing, wearing, wearing pants, 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 and jacket. A jacket. Okay. Jacket. He is wearing 
He's wearing a brown shirt. But Pero he's not wearing a tie. He is not wearing a tie. And what is the meaning of a tie? Una? Corbata. Number four. It's cold today, but Casey. A good seat. But Casey is not, not wearing, wearing a coat. A coat. She, she is wearing a sweater. Okay. In a hat. She is not wearing boots. She is wearing sneakers. She is wearing sneakers. Ella usa fini bas. Ajá. Okay, so, ¿qué quiero que haga en este momento? Quiero que describa qué está usando usted. What are you wearing? Ok, voluntarios para describir qué está llevando puesto, cómo está vestido. Pajama, yo. Ok. I am, I am wearing pajama. Oh, I am, I am wearing pajamas. 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 Yeah. I am, I am wearing shirt. Shorts, okay. I am wearing, I'm, I'm yes. wearing t-shirt and 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 short. Mm -hmm. I am wearing a t-shirt and a short. T-shirt okay. and a short. Mm. I am wearing a, a dress black. Ah, uh, I am wearing a black dress. El color blanco, um, okay. A black dress. I already have black dress mm -hmm. and a flicks, flick flex. How was it? No, please. No. Yeah. It's like sandals. Oh, flip flops. Uh -huh. Flip flops. Okay. Flip -flops. Or sandals. Or sandals. Puedes decir también sandals. Yeah, uh -huh. And it's okay. okay. I am. I am wearing también este in sandal. Sandal. Okay, very good. Excellent. Okay, let's continue. Okay. Ahora, let's move to questions. Yeah. Do you remember about questions? For example, are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Evelyn, are you wearing a suit? Uh, no, I'm not. Are you wearing boots, Evelyn? No, I'm not. <laughs> are you wearing glasses? No, I'm not. I'm wearing Short and t-shirt. <laughs> Excellent. Okay. So look at this. Are you wearing a suit? Yes, I am. Or no, I am not. Or no, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Or no, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. Or no, they aren't. Yes. Uh -huh. So... Do you have any questions? Tiene preguntas hasta aquí. No. Okay. So now let me ask you. Vaya, fíjense en, la, en las imágenes. Okay, fíjense en las imágenes, en las cuatro imágenes. Le voy a dar unos segundos para que vea bien qué llevan puesto cada uno y después le voy a hacer las preguntas de qué lleva puesto cada uno. Okay, fíjense. Le doy 20 segundos, 20 seconds. Yes, Marisol. Memoria cámara, fotográfica. Cámara fotográfica. Yeah. Can you repeat? Okay, look at the images, okay? Look at the images and please look at what they are wearing, okay? Fíjese lo que lleva puesto cada uno y le voy a hacer preguntas, ¿sí? Okay. okay. Sweet. Sweet job. Sweet. Bye. Okay. Let's see. Okay, look at this. She is Claire, acuérdese. Claire, Toshi, and Noriko, Phil, and Casey. Okay? All right. Is Claire wearing a green suit? Green. Yes, she is. Green. She is. Okay, yes, she is. Yes, usted me tiene que responder, sí o no? 
dependiendo del sujeto. Is Claire wearing a green suit? Yes. Yes, yes she, she is. is. Is she wearing a raincoat? No, no, no. no. She is not. Is she, is she wearing not. high heels? Remember, y recuérdese de la imagen. Is Claire wearing high heels? No, no, I, no, she's not, espera. Mm, no, but yes. Ah, lleva zapato, dice. Va. Yes, Ay, no, the uh -huh. yes, Entonces, she is. Yes, 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 she is. is. Okay, number four. Are Toshi and Noriko wearing swimsuits? No, 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 suéter, no, 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 they are not. no, 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 they no, 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 Yes, they are. Are they wearing sunglasses? no, no, they are no, they no, are no, 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 is Phil wearing gray pants? No. No, no. he is not. No, he, he is wearing not. No, he's brown pants. She's wearing gray pants. Number eight. It's eight. Okay, is he wearing a brown shirt? No. Yes. No. Yes. Yeah. Ah, yes, he, yes, he, okay, yes he, yes, he is, number nine, is he yes. wearing a tie? Ay, no me acuerdo. No, yes, no, no, yes. no, no, yes. no, 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 he's no, 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 she, no, what is she no. wearing instead of boots? What is she wearing? En lugar de botas, ¿qué lleva pues entonces? What is she wearing? Tenis. Tenis. No, tenis. Sneakers. Sneakers. No. sneakers? She is yeah. wearing sneakers. Uh -huh. Sneakers, sneakers. Yeah. She is wearing sneakers. Okay. She is she wearing a coat? Sneaker. No. She is not. No, she is not. Is she wearing a hat and gloves? Yes. 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 She yes. Is. yes. Ok, very good. Now, vamos a ver, vamos a hacer un quiz, un pequeño examen aquí en grupo. Vamos a ver si eh, hemos aprendido del presente continuo. Ok, fíjese la pregunta. Tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Dice, what are you doing? What are you doing? ¿Qué es están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ah, ¿qué están haciendo? Mm, we are. Excellent. Okay. We're, we're watching TV. Porque preguntan, ¿qué están mm. haciendo? What are you doing? Oh. Ustedes. You, recuerda que you puede ser tú o ustedes. ¿Sí? Que no se olvide eso. Entonces, we are watching TV. Entonces, letter C. Number two. Where is Miss Williams? A, B, C, or D? He is. He is. La letra B. Ah, no, porque we are. Ah. Perdón, chis. Yes. Guys. Porque Ay, Miss yeah. es... Mm, es que yo lo vi R. Ok. <risa> All right. So, number three. They don't. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo de debe de comenzar la pregunta? What? Or, A, B, C, or D? A. B. Letter B. What are they doing? Porque llevamos el pronombre they. With, um, 
si no, sería what is they doing y eso no está correcto. Uh -huh. no, tiene el, no tiene el verbo. Correcto. Ok, number four. Mister. Uh, Mira la respuesta. They they are are in the yard. ¿Cuál es la pregunta? They, para que... Ajá. They, they where they are they? Where, where are you? Where are you? Where are Mr. and Mrs. Mr. Mr. Lee. Mm -hmm. Number five. Carla. Ahí no se ve, Mila. Where, where are Mira. Number five is. Carla is Very good. Is reading. Excellent. Number six. We're studying. We're studying. English. You're studying English. English. Okay, very good. Seven. Playing. 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 Play, play, playing. Play. Eight. <laughs> Ay, yo no puedo pronunciar mi. He's eating. He's eating. eating. He's eating. eating. Number nine. Meal. Meal. Ok, repite después de mí, diga milk. Milk. Listening to. Listening to. Listening to. Very good. Ok. Excellent. Do you have any question? ¿Tiene preguntas o dudas hasta aquí? Aquí lo siento bien fácil. Yes, es que fácil. Bye. No Necesito two volunteers, ok, dos voluntarios. Hello. Ok, two volunteers. ¿Dos voluntarios? Voy yo. Marisol, usted es Debbie. Y necesito a uno que sea John. Ajá. Volunteer. Ana. Okay. Ana. Bye. Marisol, comencemos. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling. I'm, I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. Sydney, remember? Oh, right. Oh. All right, yeah, verdad. All right. What time is the due to it? ¿Cómo se dice ahí? What time is it there? What What time is it there? Excellent. It's It's a ten ten o'clock. Ten p.m. Ten p.m. and it's four o'clock. They're in Los Angeles, right? Los Angeles, right? Los Angeles. Yes, four o'clock in the morning. Yes, four o'clock in the morning. In the morning, Aceba. Yes. Es una cuarta de la mañana, le dice la pregunta. Yes. Four, four a.m. Oh, I am um, really sorry. Sorry. That, okay, I am a wet. No. Repeat after me y diga awake. 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 No. Awake. 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 Bueno, mire, dice I'm awake now. ¿Qué quiere decir? I'm awake, awake now. now. Ahora. Ya no hay problema ahora. I am right. No. Dice yo estoy despierto ahora. Ah. That. Oh. oh allá. A what? A, ¿Cómo me dijo que dijera? Awake. 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 Para decir que estoy despierto, usted puede decir I am awake. I am awake. Estoy despierto. I am awake. Estoy despierto, quiero decir exactamente. Correcto. I am, I am awake. 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 Correcto. I am yeah. Now, ahora. Ahorita, ahora. No. Okay. Bye. Muy bien, ahora sí vamos y movámonos Telling the time vocabulary okay? vale, Preste atención porque vamos a aprender a decir las horas La hora en inglés Teacher, so, yes. excuse me 
Yeah. Eh, solamente un comentario. Fíjense que me decía el de soporte técnico que como no me inscribí para el siguiente módulo, por eso que me sale que ya me sacaron del grupo, pero me tengo que inscribir, dice. Entonces, tengo que llenar otra vez lo mismo. Sí, sí tiene que volverlo a llenar. Ah, <risa> yo no sabía, entonces bueno. O oh, no presta atención, no puede ser. Quizás no lo vio ellos... cuando ellos lo mandaron. Ajá, y sí. teníamos que entregarlo Ajá. el 22, el último día. Ay, okay. santo Cristo. Bueno. Bueno, pero mándelo, ¿ok? Ah. Sí, sí. He uh -huh. estado así un poquito con esto, de viendo esto también para ver. Pero ya, okay. para ver igual qué pasaba. Ok, ok, vale. Muy bien. Ok, okay. entonces, telling the time vocabulary. Okay, so we have the first one. Have you got the time? What is the meaning of have you got the time? Have you got the time means significa tienes la hora, tienes la hora, tiene la hora. Have yes. you got the time? Have you got the time? Lo voy a notar porque me voy a olvidar. Have you got the time? Have you, have you. Have you, have you. Ok, digamos, si yo le pregunto en este momento, guys, have you got the time? Yes. Yes. Seven. Seven. Es media hora. ¿Cómo dice media hora? Seven past 39. Ok. Seven thirty nine. Ay, ¿por qué? Porque son las 7 y 39. Es 7.40. Ok, es 7.40. Me sale más mejor 7.40 que el otro que dijo, no le <risa> Como Marisol, 39, ok. 39, 30. Mire, sacamos la lengua, ok. 30. Thirty nine. Thirty nine. Deme un truco para mover bien la lengua. Solo sáquela. Solo póngala en medio y, y sople para afuera. Thirty nine. Thirty nine. Vaya muy bien así. Do you have you the time? Uh -huh. yes. Bye. Entonces, guys, have you got the time? Yes, it's seven thirty. Well, forty. It's seven forty. Okay. Un tip que le voy a decir es que cuando decimos o'clock es porque son en punto. ¿okay? ok. No se puede decir 7 y 20 en punto. No, eso no, en inglés no existe, ¿ok? Uh -huh. eh, solamente en punto quiere decir 1 en punto, 2 en punto, 3 en punto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Solo números así, ¿ok? No se puede con minutos. El o'clock no se puede con minutos. ¿Ok? O'clock es ah, en punto okay. la hora. Solamente en, en punto. Seven o'clock, seven o'clock, nine o'clock, three o'clock, eh, seven o'clock, is on o'clock, eleven o'clock, cualquier one. número eh, par, o sea, que no lleve minuto. ¿Sí? Ok, teacher. Entonces, ¿qué otra manera podemos pedir la hora? Do you have the time? También es lo mismo que decir, ¿tiene la hora? ¿Do you have the time? Uh -huh. Uh -huh. Yes. Seven. Sí, son las siete. Yes, it's seven. Yes. Yes, it's seven. No necesita decir el clock si no quiere. Si uno no, ajá, porque cuando alguien le pregunta... Eh, digamos, en este caso, Marisol, si yo le, le pregunto en este momento, do you have the time? Nosotros estamos en el mismo país y sabemos que ya es de noche. Entonces, ya no se necesita decir PM ni AM, porque ya estamos en el mismo lugar y sabemos que estamos en la noche. Vamos a ver. Ahora, what time is the meeting? ¿A qué hora es la reunión? Eso es para personas que trabajan. What time is the meeting? What time is the meeting? Yes. The ¿A qué hora la reunión? The meeting is at 10 o'clock. Mire, 
La reunión no, es sí. a las 10 en punto. Es a las 10 en punto. When is the TV show that we want to watch? ¿Cuándo es el TV show, ok, que queremos ver? It's at 8 o'clock. Es a las 8 p.m. Esos son contextos para que vea que podemos responder con la hora, ok. Pero para preguntar la hora podemos decir, Do you have the time? Have you got the time? Uh -huh. Bye. Ahora vamos a ver example sentences, ¿sí? Vamos a ver con la hora. Ahora sí nos vamos a enfocar en la hora. Fíjese bien. Letter A. The train leaves at 20 past 5. Dice, el tren sale, el tren de parte, el tren se va. ¿A qué horas? Dice, 20 past 5. ¿Qué, qué, ¿Qué es un 20 past 5? Five. Un tren. Un tren. No, veamos. Nosotros tenemos que pasar. Twenty past five. Veinte pasadas de las cinco. Entonces, ¿qué hora es? Veinte minutos pasada de las cinco. Pasada de las cinco. Cinco y veinte. Cinco y veinte. No, cinco y veinticinco no, guys. Porque entonces diríamos twenty five. Ajá. 20 es 20. Entonces, 20 pasada de las 5. ¿Ve? 20. ¿Qué pasa? Significa pasado. Pasado, pasadas. ¿Yes? 5. 20 pasada de las 5. ¿Yes? Entonces son las 5 y 20. It is 5.12. It is 5.20. 5.20. Bye. Ahora, number two. The children come home from school. Mire, los niños vienen a casa de la escuela. ¿A qué hora? At quarter cuatro, past four. four. A las cuatro y cuarto. Muy bien. Ajá. At quarter past four, a las cuatro y cuarto. Porque dice quince pasada de las cuatro. Entonces significa cuatro y cuarto. Muy bien. Yes. Excellent. But letter C. I always call my sister at five to nine. Mire, ya aquí no es paz. Aquí es at five to nine. ¿Qué significa el two? Cinco a a las nueve. Cinco a las nueve. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Si decimos, uy, guys, hay alguien que tiene bastante sonido al, al, al fondo. Yes, no sé quién es, pero eh, demasiado ruido se escucha. Vale, entonces, eh, I always call my sister at five to nine. Cinco para las nueve. Entonces, ¿qué hora es cinco para las nueve? Las 8.55. Muy bien. Entonces, cuando usted vea el past, es pasadas. Y cuando vea el tú, es para. ¿Sí? Para. Para. Entonces, para. es como para. decir, yo siempre llamo a mi hermana sí, para las nueve. Uh -huh. Tú... Tú es para, tú es para y paz es pasado. Correcto. Ah, ok. Pues, se puede ser como, I always take a dinner eh, at night, at night to ten. Nueve a las diez. Ajá. Mm, no, yo le voy a recomendar que siempre lo utilice con números... Eh, como 5, 10, 15, 20. 5 to 10. Ajá. O 10 to 10. 10 to 10, ok. Mm. Yes. Bye. Entonces, my TV show is at 8.30. Entonces, ¿qué hora es 8.30? 8.30. Bien. Mm -hmm. The meeting starts at how Past 11. Pasada las 7, pero no sé qué significa ese hall. 
half past eleven. A las once son el living book. Ah, sí, pero entonces, half significa la mitad. Entonces, half son treinta. Treinta minutos. La mitad de una hora es half. Entonces, half past eleven. Son las once y media. Correcto. Treinta minutos pasada de las once. Once y treinta. Okay. Entonces, cuando usted vea half past, significa 30 pasada. pasada. Vaya, ahora, the bank opens at quarter to ten. Un cuarto para las diez. Uh -huh. Entonces, ¿qué hora es un cuarto para las diez? Nueve y cuarenta y cinco. Nueve y cuarenta y cinco. Nine forty five. Nine forty five. Uh -huh. 945. Ah, sí, tenía que decir 945. Yes, 945. 945. The, shop, the shops close their doors at 625. Ese está bien porque no tenemos ni tú ni pas. Entonces, eso es 625, son las 625. 625. Yes. We have lunch at 12. A las 12. A las 12. Lunch es almuerzo, guys. Lunch. Letter I. It's 10 past 2 right now. ¿Qué hora es? It's 10 past 2 right now. 10 pasada a las 2. No. 10, 10 pasada a las 2 ahora mismo. ¿Y entonces qué hora es? In English. 10. Las diez y diez. No, ten past two. Las dos y dos. No. No. Ten, ten past two. Uh, ten past two. Ten past two. Ah, las la dos y diez. <laughs> no. In English? In la English? Ah. Two, 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 ten. Two, two, ten. Two, ten. ten. Two, ten. Two, ten. Ah, ok. 2 y 10. 2 y 10. Ok. Le voy a tomar la asistencia, ok? I'm going to take the attendance. Antes de continuar, le voy a tomar la asistencia. Ok. Alison Estefanía Aguirre. Ana Lisset Ábalos Alvarado. Present teacher. Thank you. Um, mm. María Urbina Ardón. Present. Thank you. Emerson Alfredo Villanueva. Eva Alicia Constanza Alvarado. Thank you. Evelyn Beatriz Pérez Benito. I'm here. Thank you. Freddy Eduardo Murillo Cruz. Gilberto Ulises Lazo Martínez. Julio Antonio Orantes Herrera. Present. Thank you. Lázaro Alberto Guerrero Meléndez. Present teacher. Thank you. Liliana Patricia Méndez Rivas. Present. Thank you. Manuel Antonio Juárez Mengíbar. Present. Thank you. María de los Ángeles Jiménez Morales. María de los Ángeles. Present teacher. Thank you. María Dolores Palacios Andrade. Present. Thank you. Marisol Molina de Núñez. Present. Thank you. Maura Delgado. Milton Ulises López. Milton. No. Oscar Giovanni Escobar. Ok. Sandra Beatriz Canales. And Sara Yamilet Enríquez Casanga. Present. Thank you. Bye, guys. Very good. Vaya, continuemos, ok, continuemos con telling the time. Vaya, lo que le estaba diciendo anteriormente, fíjese bien, dice, when the time is exactly on the hour, we use o'clock. ¿Sí? Entonces, puede decirlo de dos maneras. It is 12 o'clock, son las 12 en punto. It is 12, 12 o'clock, o puede decirlo, it is 12. It's 12. Una o la otra está bien. 
Entonces, no importa, teacher, si no le pongo clock o si no le pongo AM o si no le pongo PM. No importa siempre y cuando la otra persona esté en el mismo lugar, esté en, la, en, en el mismo país, porque recordemos que cambia las horas. ¿Ok? En ese momento, allá en Asia, probablemente ya es de mañana. ¿Ok? Entonces, no vamos a, tenemos que da, decir PM o AM cuando sabemos que la persona está en un continente distinto al de nosotros. Pero si estamos hablando nosotros en este momento, acá nosotros sabemos que estamos en el mismo país, es de noche, entonces no es necesario que diga ni PM, ni AM, ni O'Clock. ¿Sí? Pero tiene que usted que ver la otra persona. ¿Ok? Vale. Ahora, let's continue. Entonces, fíjese bien. Aquí tenemos diferentes maneras de decir la hora. Lo mismo que estudiamos en los ejemplos anteriores, pero ahora con different clocks, con relojes. ¿yes? Entonces, acá ve, venimos y decimos, ¿aquí qué hora es? Mire, it's a quarter past ten, past seven, sorry. It's a quarter past seven. Entonces, quiere decir... Un cuarto que pasa a la siete. Correcto. Por lo tanto, es 7.15. It is 7.15. 7.15. Por supuesto, Laura, eh, para decirla más fácil, solamente podemos decir, por ejemplo, 7.55. Sí, entonces 7.55. Pero hay personas que les gusta decir, por ejemplo, 55 minutos pasan de las 7. ¿Sí? Entonces, si a usted le gusta decir la hora de esta manera, entonces vamos a utilizar la estructura aquí, past. It's 55 past 7. O simplemente, it's 7.55. ¿Ok? Ahí depende de usted, depende de lo que usted, cómo quiere expresar la hora. Más fácil la bajo usted. Es más fácil, sinceramente es más fácil, pero hay personas que les gusta utilizar la estructura de arriba. ¿Ok? It's half past four. Eh, so, 30 minutos pasan de las cuatro, por lo tanto, it's four thirty. Ajá, son las cuatro y treinta. It's a quarter to one. It's a quarter to one. So, 15 minutos para la una. Por lo tanto, it's 12.45. ¿Sí? Ahora, mira aquí. Vaya, ahora, it's five past seven. ¿Qué hora es si yo digo it's five past seven? Cinco a las siete. Cinco pasadas a las siete. Cinco pasadas a las siete. Seven. Siete. Siete. Five. It's five past seven. Son las siete y cinco. Entonces, ¿cómo se dice siete y cinco? It's seven. It's seven, five. Seven, five. Ok. Two, two five. It's twenty past ten. Ten, ten, twenty. Ten, twenty. Perfect. It's twenty to three. 3, 20. Ah, no, ahí es. Sí. No. 3, 20. 20. No es 3. 20. No. Sería. Ah, las 3. Ah. 20 para las 3 serían entonces 2. It is 40. It is 2. 40. 2. 40. Excellent. 2. 40. Ok. Ahora, it's 5 to 9. 5 to 9. 5 a las 9. Ah, por lo tanto es. It is 8.55. Excellent. It is 8.55. Uh -huh. Very good. Do you have any question? Preguntas? No. Me las ahorraré. <laughs> Bye, guys. Ok. Ah, ok. Thank you, Oscar. Bye. Perfecto. 
Bien, si no tenemos ninguna pregunta, ninguna duda, el día de mañana vamos a continuar, ¿ok? Vamos a hacer un repaso de esto, a ver si se recuerda, ¿sí? Por el momento vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿ok? Thank you very much for connecting today. Gracias por haberse conectado y gracias por ser responsable. I'll see you back tomorrow, ¿ok? Bye, teacher. Thank you, Bye. 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 Thank you teacher. Oh, thank you, see you tomorrow. Thank Good night. teacher. Thank you. Good night, guys. Good sí, night. Una pregunta. Dígame. Estamos con el, en, la, en la semana 5 de, de, sí. de esto, pero tenemos que terminarla antes del 26, ¿o cómo? Porque dice que el 26. Sí, antes, es decir, que ustedes mañana tienen que terminar la plataforma o el 26 en la mañanita. Ok. El 25, sí. 26, es miércoles. Eh, 26 es jueves, miércoles. Miércoles, no, perdón, 26 es miércoles 27, el 27, ah, sí, el 27 es nuestra última clase, ah, pues el 26. Vaya, mire, y otra pregunta, ¿y el examen que está ahí lo tenemos que hacer antes o como cuando no, usted ya, esté? No, ya, ahorita, ustedes pueden hacer todo lo de la plataforma, sí, eh, en la clase no lo hacemos, lo de la ¿Y plataforma. ¿Cómo si, y yo me he quedado trabada ahí con una pregunta de la plataforma? Eh, vaya, si, si gusta mañana lo vemos, ¿sí? Sí, va. Bye. Ok, no se preocupe, mañana lo vamos a verificar. Ok. Va, está bien. Ok, Gracias. good night, guys. Thank you. Good night. Take care. Thank you, teacher. Thank you.